ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலுக்கு நியூ ஆர்னிங்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு பெஸ்ட் பிடிஎஃப் எடிட்டர் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் எடிட்டர் வந்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் டூ ஸோ ஸ்விஃப்ட் டூ பிடிஎஃப் அப்படின்றது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்லாம் வந்து கிடையாது பட் இந்த ஸ்விஃப்ட் டூவில் வந்து ஒரு த்ரீ இன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ண முடியும் அண்ட் பிடிஎஃப் ஃபைல் ஃபார்மேட்டை வந்து வேறு ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இதில் கன்வெர்ட் பிடிஎஃப் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைல்லேருந்தே பண்ணலாம் அண்ட் அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் தேவையில்ல ஸோ டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்விஃப்ட் டூ டாட் காம் போட்டிங்கன்னா ஸோ அங்கேயே வந்து நீங்கள் என்ன ஃபைலோ அதை அப்லோட் பண்ணி அதை கன்வெர்ஷன் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் கன்வெர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஸ்விஃப்ட் டூ டாட் காம் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனேன் ஸோ கன்வெர்ட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஃப்ரம் பிடிஎஃப் ஸோ பிடிஎஃப்லேருந்து நீங்கள் வேர்டுக்கு எக்ஸலுக்கு பிபிடிக்கு ஸோ இமேஜாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலில் பத்து பேஜ் இருக்குன்னா ஸோ பத்து பேஜையும் கூட நீங்கள் இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா அந்த ஒரு பேஜ் கூட பண்ணலாம் இல்லை எல்லா பேஜ் கூட நீங்கள் இமேஜாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனி இமேஜாக பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி கன்வெர்ட் டூ பிடிஎஃப்ஸ் நீங்கள் வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்க வேர்ட்லேருந்து எக்ஸல்லேருந்து அந்த கேட் அண்ட் தென் இமேஜை கூட வந்து ஸோ நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ ஜஸ்ட் வந்து சூஸ் ஃபைல்னு இருக்கும் அதை கொடுங்க அண்ட் தென் என்ன ஃபா பிடிஎஃப் ஃபைல் வச்சுருக்கீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்ஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து கன்வெர்ட்டிங்னு வரும் ஸோ கொஞ்சம் நேரத்திலே கன்வெர்ட் ஆகிடும் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து கிளிக் டு டவுன்லோடும் இருக்கும் அதை கொடுத்து வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் வந்து பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரீ சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு டூ டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எம்பி அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெய்லி வந்து ரெண்டு ரெண்டு டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் கன்வெர்ஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்விஃப்ட் டூ பிடிஎஃப் வந்து ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் பிடிஎஃப் கன்வெர்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிடிஎஃப் எடிட் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்கணும் ஸ்விஃப்ட் டூ பிடிஎஃப் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் ஸோ இது வந்து மெயினாக வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்விஃப்ட் டூ சாஃப்ட்வேர் இறக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதோட பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் எடிட் பண்ணலாம் ஸோ எடிட் பிடிஎஃப் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலையும் வந்து எடிட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த பிடிஎஃப் ஃபைலாக இருந்தால் இருக்கட்டும் அது வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து செலக்ட் பண்ணிச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் எடிட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் இன் கேஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்லாம் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து எடிட்டுன்னு இருக்கும் ஆப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரமா அங்கே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ யூஆர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் யூ அப்படின்னு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அண்ட் அதே மாதிரி ஸோ நீங்கள் எங்கே கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபான் ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் இங்கே கிளிக் பண்ணுறனா இதுக்கு வேறு ஒரு ஃபான் ஸ்டைல் இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு வேறு ஃபான் ஸ்டைல் இருக்கும் ஃபான் சைஸ்லாம் வந்து வேறு வேறு இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு டிஃபால்ட் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸில் என்ன ஃபா அந்த ஒரு வேர்டுக்கு என்ன ஃபான் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே ஃபான் ஸ்டைலில் நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் டெக்ஸ்ட்டை ஸோ இப்போ பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ்னு இருக்கிறத ஸோ நான் பேசிக் ஃபீச்சர் அப்படின்னு வந்து மாத்திரேன் ஒரே ஒரு எஸ் எடுத்துகிட்டேன் அந்த அதே மாதிரி பேசிக்ன்றது பேசிக் இருக்கிற இடத்துல பேசிக் நீட்ஸ் அப்படின்னு வந்து போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இருக்க
நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒயிட் அவுட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் இந்த ஒயிட் அவுட்லேயே வந்து ஸோ ஒரு டிராப் டவுன் மெனு மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கலர்ஸ் வரும் ஸோ இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த ஒரு ஏரியாவை அப்படியே ஹைலைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஏரியாவே அப்படியே வந்து நம்ம தூக்கிட்ட மாதிரி ஸோ அப்படியே மறைஞ்சிடும் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வந்து ஒன்ஸ் இந்த ஒயிட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா சேவ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வேறு ஏதாவது கூட நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணலாம் இல்லை இமேஜ் வந்து அது மேலே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இமேஜ் வந்து நியூவாக இமேஜ் ஏதாவது வேணும்னா இமேஜ் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராப் பண்ணுறது அண்ட் பேஜ் செட்டப் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் தான் அண்ட் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ வியூன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து பிடிஎஃப் வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து வியூ பண்ணுறது அண்ட் அனோட்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ நீங்கள் டைப் டைப் ரேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணலாம் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஹைலைட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குது அண்ட் ஏரோ ஆப்ஷன் லைன் ஆப்ஷன் ஷேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஷேப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் ஆப்ஷன் இருக்குது அண்டு எரேசர் ஆப்ஷன் இருக்குது ஏதாவது நீங்கள் எரேஸ் பண்ணணும் ஸோ எரேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதாவது இது எடிட் பிடிஎஃபில் கூட நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அண்ட் தென் எடிட் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வெர்ட் ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எப்படி எப்படி ஆன்லைன் பிடிஎஃப் கன்வெர்டர் வந்து பார்த்தோமோ ஸோ இதுலேயே சாஃப்ட்வேர்லேயும் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ பிடிஎஃப் டு வேர்ட் பிடிஎஃப் டு எக்ஸல் அண்ட் பிடிஎஃப் டு இமேஜ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பிடிஎஃப் டு இமேஜ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பிடிஎஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பேஜஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பேஜஸ் வேணுமா இல்ல வந்து எது வேணும்ன்றது நீங்க பேஜ் ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப நான் 1 2 3 குடுக்குறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ வந்து ஈச் பேஜ் இன் செப்பரேட் பேஜ் செப்பரேட் இமேஜ் னு இருக்கு இல்ல செலக்டட் பேஜ் இன் இன் இமேஜ் னு இருக்கும் சோ ஈச் பேஜ் டிஃபால்ட்டா இருக்கும் சோ ஃபார்மட் PNG வேணுமா JPG வேணுமா செலக்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் னு வந்து கொடுத்துருங்க சோ இப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த PDF ஃபைல்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற அந்த மூணு பேजेस மட்டும் தனி தனி இமேजेसா வந்துரும் சோ இந்த கன்வர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடுச்சு ஜஸ்ட் ஓபன் கொடுத்தீங்கன்னா சோ இப்ப அந்த மூணு ஃபைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த மூணு ஃபைல் ஸோ இப்போ இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இது செகண்ட் பேஜ் இது தேர்ட் பேஜ் இது இந்த மூணு பேஜுமே தனித்தனி இமேஜஸ் ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் ஸோ இது எல்லாமே பிஎன்ஜி இமேஜ் ஃபார்மேட்டு ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலில் ஏதாவது ஒரு பேஜ் வந்து நீங்கள் இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் வேணால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பிடிஎஃப் டு பிபிடி ஃபார்மேட்டும் இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்குது அதை பிபிடியில் போட்டு ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் ஒரு பர்டிகுலர் பேஜோ இல்லை டோட்டலாகவோ ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பிபிடிஎக்ஸ் அவுட் புட் ஃபார்மேட்டுன்னு இருக்க பாருங்கள் ஸோ அதை பிபிடிஎக்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ ஜஸ்ட் பிபிடி ஃபார்மேட்டில் மாறிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட்டில் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பிடிஎஃப் டு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் அண்ட் தென் பிடிஎஃப் டு வேர்ட் ஃபார்மேட் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கன்வர்ஷன் வந்து இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி இமேஜஸ் இருக்குன்னா ஸோ நீங்கள் இமேஜ் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணி ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து ஜஸ்ட் ஓப்பன் கொடுத்துருங்க அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் ஒரிஜினல் இமேஜ் சைட் அண்ட் கிரியேட்டிவ் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் ஸோ இது ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் மாதிரி அண்ட் அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் டு பிடிஎஃப் அண்ட் கேட் ஃபைல் டு பிடிஎஃப் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மாற்றிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜஸில் போனீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கீங்கன்னா அது வந்து பே எத்தனை பேஜ் இருக்கும் அந்த பேஜ் வைஸ் வந்து லிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன் ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிரிப்ஷன் ஸோ நீங்கள் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வச்சுருக்கீங்க அந்த பிட
ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கு ஸோ ஸோ ஓவராலாக இந்த ஒரு ஸ்விஃப்டு பிடிஎஃப் எடிட் சாஃப்ட்வேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியும் ஒரு பிடிஎஃபே வந்து கிரியேட்டும் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் பிடிஎஃப் ஃபைல் ஃபார்மேட் வந்து வேற ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸல் வேர்ட் அண்ட் தென் இமேஜ் அந்த மாதிரி அண்ட் தென் வந்து ரெண்டு பிடிஎஃப் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டுத்தையும் மெர்ச் பண்ண முடியும் அண்ட் பிடிஎஃப்போட ஃபைல் சைஸை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்விஃப்டு பிடிஎஃப் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிசி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக சாஃப்ட்வேர் இறக்கலாம் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மொபைல்ஸ்க்கு ஆப்ஸ் கிடையாது இன்கேஸ் வந்து உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து இமேஜை கன்வெர்ட் பண்ணும் இல்லை இமேஜை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ இமேஜ் திடீர்னு பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் மேபி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைல் வந்து ஸ்விஃப்டூ டாட் காம் போயிட்டு கன்வெர்ட் பிடிஎஃப்னு போயிட்டிங்கன்னா ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து என்ன ஃபா என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுமோ ஸோ இந்த கன்வெர்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைலை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுற டேரெக்டாக வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோட மொபைல்லே குரோம் ப்ரௌசர்லேயே வந்து இதை பண்ண முடியும் ஸோ ஓவராலாக இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த ஸ்விஃப்டு பிடிஎஃப் சாஃப்ட்வேர் பற்றி ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்விஃப்டு பிடிஎஃப் சாஃப்ட்வேர் பற்றி உங்களோட தாட்ஸ் நன்றது கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஆல்ரெடி நீ இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸோ அதை பற்றி கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த வீடியோவில் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் த